সালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিশেষ স্পটলাইট অনুষ্ঠানে আপনারা গত কয়েকদিন ধরে চ্যানেলে সেই অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে জেনেছেন যে সিলেটের একজন জনপ্রিয় সংসদ সদস্য জনাব মাহমুদুস সামাদ চৌধুরী যিনি দুই বছর আগে আজ থেকে প্রায় আড়াই বছর আগে প্রয়াত হয়েছিলেন করোনা ভাইরাস মহামারীর সময় এবং করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে তিনি প্রয়াত হয়েছিলেন তার মৃত্যুর পর বাংলাদেশে তখন আসলে শুধু বাংলাদেশ নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই পুরো পৃথিবী তখন স্থবির কিন্তু তার মৃত্যুর পর আমরা একটি অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখেছি যেখানে রাজনীতিবিদরা মানুষের ভালোবাসায় যখন সিক্ত হন তাদের প্রয়াণে মানুষের যে আকুতি মানুষের যে কান্না এবং সহমর্মিতা এর বিরল একটি দৃশ্য আমরা সিলেটে দেখেছি হাজার হাজার মানুষ সিলেট সহ পৃথিবীর বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তার জানাজাতে এসেছেন এবং শরিক হয়েছেন আমরা এও দেখেছি একজন ব্রিটিশ বাংলাদেশি হিসেবে তিনি একজন ব্রিটিশ বাংলাদেশি ছিলেন জনাব মাহমুদ সামাদ চৌধুরী তার মৃত্যুতে আমাদের প্রবাসেও বিলেতেও একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল কারণ ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা নির্ভর করতাম তার মতো একজন জনপ্রিয় প্রবাসী এমপির কাছে বিভিন্ন বিষয়ে আজকে দর্শক মণ্ডলী আমরা এই অনুষ্ঠান করছি তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে তবে তার চেয়েও বেশি তাকে ঘিরে মানুষের যে আবেগ তাকে ঘিরে তার শুভাকাঙ্ক্ষীদের যে আবেগ এবং তিনি যে প্রেরণা ছড়িয়ে গিয়েছেন তার জীবনকালে তার সেই স্মৃতির উদ্দেশ্যে সেই স্মৃতিস্বরূপ একটি বই প্রকাশিত হয়েছে হৃদয়ে মাহমুদুস সামাদ সেই বই প্রকাশনা উপলক্ষে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী শুক্রবার আজকে আমরা সেই অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানব জানব সেই প্রকাশিত বই সম্পর্কে এবং অবশ্যই ব্যক্তি মাহমুদুস সামাদ চৌধুরী রাজনীতিবিদ মাহমুদুস সামাদ চৌধুরী সমাজবিদ কিংবা একজন সমাজ সমাজের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত একজন ব্যক্তি মাহমুদুস সামাদ চৌধুরী এবং তার কাজের মাধ্যমে তিনি যেভাবে ফেঞ্চুগঞ্জ সিলেট সহ বিভিন্ন জায়গায় যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তিনি রেখে গিয়েছেন শিক্ষা মসজিদ কিংবা মাদ্রাসা সহ সামাজিক বিভিন্ন কল্যাণকর কাজের মাধ্যমে তিনি যেভাবে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন সে বিষয়গুলিও আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আবারও জানার চেষ্টা করব আমাদের কয়েকজন অতিথি আজকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রথমেই আমাদের সাথে আছেন আমার হাতের ডানে সর্বডানে আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় এই কমিউনিটির একজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব একজন জীবন্ত কিং কিংবদন্তি আমরা বলবো এবং যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব সুলতান মাহমুদ শরীফ শরীফ ভাই অনেকদিন পর আপনাকে আমাদের চ্যানেল এসে দেখলাম আশা করি আপনি ভালো আছেন আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ এর পরবর্তীতে আছেন জনাব আহমেদুস সামাদ চৌধুরী যিনি আমাদের চ্যানেল এসে চেয়ারম্যান একই সাথে জনাব মাহমুদুস সামাদ চৌধুরীর ভাই ছোট ভাই এবং এই যে হৃদয়ে মাহমুদুস সামাদ যে বইটি প্রকাশিত হয়েছে এই বইটির প্রকাশক সামাদ ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত ওয়ালাইকুম সালাম আমাদের সাথে হাতের বামে আছেন আরেকজন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট এবং আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদ জনাব আব্দুল আহাদ চৌধুরী জনাব আহাদ চৌধুরী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আহাদ ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে আসার জন্য ওয়ালাইকুম সালাম আমাদের সাথে আছেন জনাব সেলিম আহমেদ লুটন থেকে এসেছেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট জনাব সেলিম আহমেদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ করার জন্য আমি সুলতান শরীফ ভাই আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে আপনি মাহমুদুস সামাদ চৌধুরীকে দেখেছেন এবং আপনি অনেক রাজনীতিবিদকে দেখেছেন বাংলাদেশের জন্ম থেকে এখন পর্যন্ত ব্রিটিশ বাংলাদেশের অনেক রাজনীতিবিদকেও আপনি দেখেছেন কোন বিষয়টির কারণে মাহমুদুস সামাদ চৌধুরীকে সিলেক্টের মানুষ বাংলাদেশের মানুষ এবং প্রবাসেও ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা মনে রাখছেন কিংবা বারবার স্মরণ করছেন বলে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ এই মাসটি আগস্ট মাস মৃত্যুর বিরাট মিছিল এই মাসে এই মাসে আমরা জাতির জনককে হারিয়েছি এই মাসে আমরা মুক্তিযুদ্ধের অনেক মানুষকে একাত্তর সালে হারিয়েছি এবং এবং প্রত্যেকটি বিশ্ব ট্রাজেডির অংশ হয়ে গেছে সেই মাসে আমার প্রিয় ভাই মাহমুদুস সামাদ চৌধুরীর এমপি তার মহাপ্রাণ উপলক্ষে যে বইটি প্রকাশিত হচ্ছে সেই বইটিকে উপলক্ষ্য করে তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে 
আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি যে জীবন তিনি যাপন করেছেন সেই জীবনে একটি সম্ভ্রান্ত এবং পরোপকারী মুসলিম পরিবারের সন্তান হিসাবে একজন অত্যন্ত জ্ঞানী মাতা এবং সমাজ সেবী পিতার সন্তান হিসাবে তিনি আপাদমস্তক একজন ভদ্রলোক ছিলেন তার স্কুল জীবন বাংলাদেশি তিনি কাটিয়েছেন তারপর লন্ডনে এসে লেখাপড়া করেছেন আবার সেই বাল্য স্মৃতিকে ধরে রেখে দেশে চলে গিয়া দেশের মানুষের কল্যাণে তিনি বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছেন তার জীবন দীর্ঘ হয় নাই আমি যখন ক্লাস টেনের ছাত্র সেই সময় তার জন্ম উনিশশো সালে কিন্তু আমার সাথে বোধ একটা প্রাণের সম্পর্ক তার মৃত্যুদিন পর্যন্ত ছিল মৃত্যুর আগে একবার উনি লন্ডনে এসেছিলেন সেই আমার তার সাথে শেষ দেখা এবং একত্রে মিটিংও করেছি একত্রে জড়িয়ে ধরে থেকেছি সুতরাং তার কথা বলতে গেলে আমার খুব কষ্ট হয় কষ্ট হয় এই জন্য এরকমের সৎ নিষ্ঠাবান পরোপকারী জনদরদি মানুষ ইভেন আমাদের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের মধ্যে বিরল সর্বগুণে এই 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 গুণটা এই রকমের যে যার জন্য সে যদি কোনো কিছু না করতে পারে যার আবদার রাখতে পারে না কখনো এমন হয়েছে যে আমি টেলিফোন করে বলেছি এইটা একটু তোমার করতেই হবে তো সে জানে যে এটা করতে পারবে না কিন্তু আমি যে আমাকে ধরেছে তার কথা তোমার বলতে হয় আমি বললাম যে তো ও তো আর আমাকে ছাড়তে আসে না এখন তুমি কি করবা তো বললো যে ঠিক আছে আমি একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করার চেষ্টা করবো তাকে আপনি বলেন যে আমি তো বারবার তাকে বলেছি তার কাজটা করব তারপর আপনার কাছে কেন গেল কিন্তু এই যে মায়া সম্পর্ক সে ওই মানুষটির সাথেও করতে পেরেছিল তার জন্য আমি দেখেছি কোনো কাজ যদি সে তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর পরেও করে থাকে আমি কেউ কে অসন্তুষ্ট হইতে দেখিনি এবং আমি তার কাজের ফিরিস্তি এই বইতে দেওয়া হয়েছে বইটি আপনারা যদি পড়েন বই তাহলে দেখবেন যে মানুষ তাকে প্রত্যেকটি মানুষ তাকে কত দরদ দিয়া তার সম্পর্কে লিখেছে যারা এখানে লিখেছে আর আমার মতো যারা লেখে নাই তাদের সাথে যদি আপনি কথা বলেন তাহলে তাকে আমি বলি তার মানুষ বলে না তার অন্ত প্রাণ আমরা আমি কিন্তু আমার ছোট ভাই কিন্তু তার বড় ভাইরা অনেক বড় ভাইরা আমারও বড় ভাই এই লন্ডনে ওনারা ছিলেন ওনাদের স্নেহ মায়া এবং আমার বয়সই যারা তাদের ভালোবাসা এর মধ্যে দিয়ে আমি বড় হয়েছি এবং আমাকে কিন্তু সেই রকমই ভাইয়ের মতো অন্য সবাই মতোই আমাকে খুব মায়া করতেন এবং এই যে কয়েকটা টার্ম উনি পলিটিক্সে অংশগ্রহণ করেছেন বাংলাদেশে অথচ ছাত্র অবস্থা থেকে ছাত্রলীগ করে এসেছেন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং স্বাধীনতার যে মূল মূল মূল্যবোধ এবং যে পরসেবার জীবন এই জীবনটি তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সততার সাথে মৃত্যুদিন পর্যন্ত পালন করেছেন এবং এই প্রারম্ভে আমার ভাই যে কথাটা বলেছে যে ওই কোভিড অবস্থায় যেখানে আমিও প্রায় পনেরো দুই বছর পর্যন্ত সবার সাথে কারোর সাথে দেখা করা অলমোস্ট বন্ধ রেখেছি সেইখানে তার জানা যায় সারা বাংলাদেশ থেকে লোক চলে এসেছে কারণ তার ভালোবাসার যে স্পর্শ যারা পেয়েছে তারা কিন্তু ঘরে থাকতে পারে না কোভিড জেনেও নিজের জীবনের রিস্ক নিয়া যেভাবে উনি ওনার নিজের জীবনের রিস্ক নিয়া এই কোভিডের মধ্যে মানুষের সেবা করতে গিয়া নিজেই চলে গেছেন তার জানা যায় আসতে ও বহু লোক এটা নিয়ে চিন্তা করে না এবং এই কোভিড সময় বাংলাদেশে এত বড় জানা যায় যেখানে এত লোক হয়েছে এর সীমা সংখ্যা নাই এটা অভাবনীয় ব্যাপার এর দিয়ে প্রমাণ হয় তার প্রতি মানুষের কত ভালোবাসা ছিল মুরুবীদের কত দয়া ছিল ছোটদের কত স্নেহ মমতা ছিল এবং জনগণের কত 
তার সাথে সম্পৃক্ততা ছিল তার বিদেহী আর তার মাকফরাত কামনা করি অসংখ্য ধন্যবাদ আবার আসবে সুলতান ভাই আপনার কাছে তাহলে ভাই আপনার কাছে জিজ্ঞেস করি এই যে বইটা এই বইটা আমরা জানি ইউকে বাংলাদেশ আমেরিকা আরো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক লেখক তাদের অভিজ্ঞতা লিখেছেন অনেকে স্মৃতিচারণ করেছেন অনেকে তার কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেছেন এবং একই সাথে অনেক ক্ষেত্রে অনেকের তাদের যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল একজন আরেকজনের সাথে সেটিও তুলে ধরেছেন আমি আমি যতগুলো এখানে এই বইতে পড়েছি এই বইটি প্রকাশনার প্রকাশনার আপনি কেন উদ্যোগ নিলেন উদ্যোগটা হলো যে ফার্স্ট অফ অল আমার ভাই আর আমি উনি আমার সিনিয়র কিন্তু আমরা একসাথে বড় হয়েছি এবং আমাদের মধ্যে অত্যন্ত ক্লোজ একটা সম্পর্ক ছিল ফ্রেন্ডশিপ ছিল উনি মারা যাওয়ার পরে আমি এখনও মানে এটা বিলিভ করতে পারি না যে উনি চলে গেছেন সো আই ওয়াজ সো স্যাড তারপরে আমি চিন্তা করলাম যে একটা কিভাবে স্মৃতিটা রাখা যায় তখন আমি একটু গবেষণা শুরু করলাম যে মানে এই ধরনের বই আর কি বেরিয়েছে বা কারা করেছেন একটু জানা দরকার আর সেটার এক্সাম্পল নিয়ে আমি আমার যাত্রা শুরু করব কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমি দেখি আমাদের বৃহত্তর সিলেটে অনেক নামি দামি মন্ত্রী লিডার্স ব্যক্তিত্ব দুনিয়া থেকে চলে গেছেন কিন্তু তাদের কোনো স্মৃতি রাখা হয় নাই তখন আমি আরও ডিটারমেন্ট হলাম যে এটা করা দরকার আরেকটা জিনিস হলো যে আমাদের আমার ভাই ছিলেন একটা এক্সাম্পল এক্সাম্পল সমাজের জন্য দেশের জন্য বিকজ অফ হিজ হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড ডেডিকেশন ওনার মিশন এবং ভিশন ছিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড টু হেল্প দ্য ডিপ্রাইভড অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজড পিপল তো আমরা আসলাম সিক্সথ অফ সেপ্টেম্বর নাইনটিন সেভেন্টি টুতে ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য লিবারেশন ও তারপরে আসার পরে আমরা একই ক্লাসে ভর্তি হই কিন্তু তো তারপরে আমরা ইভেন্চুয়ালি আমাদের এডুকেশন শেষ করার পরে আমরা ব্যবসাতে জড়িত হবার পরিকল্পনা নিলাম এবং ব্যবসা শুরু করলাম ইমিডিয়েটলি আফটার আমরা ডিসিশন নিলাম যে আমরা তো এখানে কি থেকে যাব যারা এসছে এই দেশে তারা কিন্তু আর যাওয়ার সম্ভাবনা কম কম লেট আস ডু সামথিং তারপরে আমরা ডিসিশন নিলাম যে আমরা একজন অল্টারনেটিভলি বাংলাদেশে থাকব এবং বাংলাদেশেও আমরা ব্যবসা করব তারপরে আমাদের একজন বন্ধু ছিলেন পারিবারিক বন্ধু ওনার বাড়ি ফ্যানি প্রয়াত জাকারিয়া সাহেব উনি আমাদের বললেন যে তোমরা একজন দেশে চলে আসো আর কি করব আমরা বললেন যে গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি উনি কিন্তু গার্মেন্টের ফাদারও বলা হতো তখন কত লাগবে বাইশ লক্ষ টাকা মতো কিন্তু আমরা বাইশ লক্ষ অ্যাট দ্যাট টাইম উই জাস্ট স্টার্ট এট বিজনেস তারপরে আমরা ডিসিশন নিলাম কোয়েস ভাই মানে মাহমুদ সামাদ যাবেন আর আমরা একজন এখানে থাকব আর একজন ইংল্যান্ডে আসবেন এইভাবে অল্টারনেট করব তারপরে আমরা শুরু করলাম এটা একটা লং স্টোরি তো আমাদের যাত্রা শুরু হলো তারপরে কিন্তু উনার বাংলাদেশেই থেকে গেলেন আর আমি এখানেই থেকে গেলাম সো আই ইউজ টু লুক আফটার থিংস ইন দিস কান্ট্রি আর উনি বাংলাদেশে সব কিছু দেখাশোনা করতেন তারপরে মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়াতে সেভেন্টি সেভেন মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়াতে আমাদের অফিস ছিল ওইখানে সব নেতারা বর্তমানে যারা আছেন এবং প্রয়াত সবাই আড্ডা দিতে আসতেন তারপরে এভেন্চুয়ালি উনি ওনার যাত্রা শুরু হলো রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদে উনি প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব ছিলেন আনটিল ডেথ তারপর ওটা নিয়ে খুবই ব্যস্ত তারপরে পলিটিক্সে হেভিলি জড়িত হলেন কারণ উনি আগেই আমরা হাই স্কুলে থাকতেও পলিটিক্সে জড়িত ছিলেন ছাত্রলীগে তারপরে এভেন্চুয়ালি উনি ডিসিশন নিলেন আমরা ডিসিশন নিলাম যে আমি এই দেশে একটা প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আছি সেটা হলো সমাজসেবার প্ল্যাটফর্ম ফ্রিল্যান্স মোটামুটি কিন্তু বাংলাদেশে একটা রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম হলে দেশের সেবা আরও ভালো করা যায় হুইচ পার্টি অফ কোর্স আওয়ামী লীগ তারপরে উনি কাজ শুরু করলেন আনফর্চুনেটলি হি মিসড আউট টু নমিনেশনস উনি নমিনেশন পাননি প্রথমবার 
তারপরে লাগাতার তিনবার ইলেকশন করলেন এবং রেকর্ড সৃষ্টি করলেন একটা অ্যামেজিং জিনিস আমি বলতে চাই এই কনস্টিটুয়েন্সি দক্ষিণ সুরমা ফেঞ্চুগঞ্জ বালাগঞ্জ সিলেট তিন আসন এটা কিন্তু কোনো দিন আওয়ামী লীগের ছিল না এটা ছিল জাতীয় পার্টি এবং বিএনপির সিট কিন্তু মাহমুদুস সামাদ কেপ্ট ট্রাইং এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনাকে বারবার ফেল করার পরেও ওনাকে নমিনেশন দিলেন কিন্তু মাহমুদুস সামাদের খেলিবার আর হার্ড ওয়ার্ক এই কনস্টিটুয়েন্সিকে উনি আওয়ামী লীগের একটা সেফ হেভেন হিসেবে গঠিত করলেন আর যে কাজগুলা করেছেন আমি অবশ্য হয়তো আপনি এই কাজগুলা সম্পর্কে আরও আসবো আমি বই সম্পর্কে আসলে জিজ্ঞেস করছিলাম তো বইটা এই বইটি কেন আপনি প্রকাশের উদ্যোগ নিলেন আপনি বলছিলেন যে বাংলাদেশে বা সিলেটে অনেক বরেণ্য রাজনীতিবিদ আছেন যারা প্রয়াত হয়েছেন তাদেরকে ঘিরে বা তাদেরকে স্মরণ করার জন্য পুস্তক বই প্রকাশের উদ্যোগ আপনার চোখে পড়েনি আপনি কি এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই থেকেই এই ধরনের বই প্রকাশ করেন এটা হলো সেকেন্ড রিজন ওকে ফার্স্ট রিজন হলো দি লাভ ফর মাই ব্রাদার এবং আমি চেয়েছি ওনার স্মৃতিটা ধরে রাখতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা ইতিহাস হিসাবে এটা যাতে সংরক্ষণ করে এবং দেখে যে বাংলাদেশে পলিটিক্স করলে শুধু নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য পলিটিক্স না জনসেবা দেশ সেবার জন্য পলিটিক্স একজন করতে পারে এবং ওনার ডিটারমিনেশন দিয়ে কাজ করলে এলাকা এবং দেশের উন্নতি করতে পারেন সংস্থার সঙ্গে অসংখ্য ধন্যবাদ রাহাত ভাই আপনিও একজন রাজনীতিবিদ এবং আপনি এই দেশে অনেক দিন ধরে কমিউনিটি সেবা করছেন রাজনীতি করছেন কমিউনিটি সবার সাথে আপনার এটা সুসম্পর্ক আছে বাংলাদেশ থেকে অনেক রাজনীতিবিদ আসেন প্রত্যেক মাসে আসেন বা বছরে অনেকবার আসেন আপনি কয়েস ভাইকেও দেখেছেন তিনি এখানে রাজনীতিবিদ হিসেবে এমপি হিসেবে অনেকবারই এসছেন আওয়ামী লীগের সাথে প্রোগ্রাম করেছেন আপনি কয়েস ভাইকে কিভাবে স্মরণ রাখবেন ধন্যবাদ ফারহান ভাই আজকে হৃদয়ে মাহমুদ সামাদের প্রকাশনা উপলক্ষে আলোচনা আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাহমুদ সামাদ দলীয়ভাবে প্রথম যখন আমার পরিচয় হয় তখন আমি দেখলাম ওনার ব্যক্তিত্ব এবং রাজনীতি এবং বঙ্গবন্ধু রাজনীতি প্রতি তার অগাধ বিশ্বস্ততা যার জন্য আমি মুগ্ধ হয়েছি এর আগেও যখন উনি রাষ্ট্রের শিশু কৃষি পরিষদ করেন করার পর জাতীয়ভাবে উনি দিনটি পালন করতেন সেই দিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকতেন এবং ওনার অনুষ্ঠান খুবই সুন্দর হতো আর উনার যে আরও আকৃষ্ট হয়েছে আমি ওনার প্রতি উনি যখন আসতেন এইখানে আসার পর ওনার কনস্টিটুয়েন্সির কিছু লোক যেমন আসম মিজবা মাহমুদ আলী এরা কিছু কিছু লোক ছিল ওরা আমাকে এমনকি প্রথম প্রথম আনোয়ার চৌধুরীও আমরা ওনার জন্য আকৃষ্ট থাকতাম ওনার মিটিং কীভাবে সফল করা যায় আমরা এটা কাজ করতাম এবং ওনার মূল যে জিনিস হচ্ছে জাতীয়ভাবে যখন উনি পার্লামেন্টে বক্তব্য দিতেন আমি ওনার সব উনি আমাকে পাঠাতেন প্রথমবার পরিচয় হওয়ার পর আমার হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতেন আমি শুনতাম এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে পার্লামেন্টে যখন যুদ্ধ ফ্রাদ আইন পার্লামেন্টে পাস করার জন্য উনি উত্থাপন করেছিলেন এতে ঐতিহাসিকভাবে যুদ্ধ অপরাধটা খুবই কঠিন কাজ ছিল সাহসের কাজ ছিল উনি সেই বিল সংসদে উত্থাপন করেছিলেন এতে গিয়ে উনি জাতীয়ভাবে উনি আরও পরিচিতি পেয়েছে পরিচিতি পেয়েছেন এবং জাতীয় নেতার পর্যায়ে যাওয়ার পথে ছিলেন যদি উনি আরও হয়তো এবং আরেকটি কথা আমি ওনার কাছে বেশি আকৃষ্ট হয়েছি যে জনসেবা উনি যখন মারা যান মারা যাওয়ার পাঁচ দিন আগে আমার সাথে আর উনিও ফোন করতেন আমিও ফোন করতাম তা আমি ওনাকে আমি ফোন করলাম বলে সামাদ ভাই আমাদের আজিজ ভাই মারা গেছেন আজিজ ভাই মলবাজারের এমপি আপনি যেইভাবে বন্টন করছেন করুণা নিয়ে এখন আহাত ভাই ডোমোয়ারি আমি আল্লাহ আছেন এতে গিয়ে ওনার দেশপ্রেম জনগণের সেবা করার যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে নিজের ব্যাপারে উনি কোনো চিন্তা করেন নাই যার জন্য আমি আগেও আকৃষ্ট ছিলাম আর আরেকটি কারণে উনি খুব বন্ধু পথ লোক ছিলেন একবার ওনার ঘরে ওই যে সিডনি স্টিলের ঘরে আমি গেছি 
জামাইকা স্ট্রিটে উনিও ছিলেন তো ওনার গাড়িতে না উঠে আমার গাড়িতে উঠে আমরা ওল্ড স্ট্রিটে গেলে এক হোটেল ইয়েটে আসলাম হসপিটাল আমি সামাদ ভাই এবং মাহমুদুর সামাদ ভাই আচ্ছা অনেক কিছু এরপরে ওনাকে আমরা নামাইয়া দিলাম অনেক কিছু আমার কাছে জানলেন যুক্তরাজ্যে বা আমিও জানলাম তো ওই যে খুবই বন্ধু বৎস এবং ভিতরটা ওনার খুবই সরল প্রকৃতির ছিল খোলা মেলা আলাপ করতে কোনো হাইডিং নাই তো এই জন্য আমি মনে করি যে মাহমুদ মাত ভাই যদি এমপি হিসাবে আচ্ছা আরেকটি কথা এই এরিয়াটা কিন্তু আওয়ামী লীগের ছিল না পঁচাত্তর সালের পর জাতীয় পার্টি বিএনপি তাদের ঘাঁটি ছিল ওনার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং অনেক টাকা পয়সা খরচ করে এলাকাটা আওয়ামীকরণ করেছেন উনি জাতীয়সেবার মাধ্যমে হ্যাঁ জ সমাজসেবার মাধ্যমে এবং জাতীয় পার্টির ঐক্যজুটের পার্টি থাকার পরেও উনারা দুইজন ছিলেন উনি জয়লাভ করেছেন এবং এখন তো আমাদের এই সিটটা যেই স্ট্যান্ড করেছে উইদাউট কন্টেস্টে জয়লাভ করবে বলে আমি মনে করি ধন্যবাদ আপনাকে আমি আপনাকে জনাব সেলিম আহমেদ সেলিম ভাই আপনাকে প্রশ্ন করবো আপনি তো তার এলাকার একজন কনস্টিটিউয়েন্ট এবং প্রবাসী হিসাবে স্থানীয় একজন ভোটার হিসেবে কিংবা নাগরিক হিসেবে নিশ্চয়ই তার সাথে আপনার যোগাযোগ ছিল এই যে তার জনসম্পৃক্ততার কথা আমরা বিভিন্ন সময় শুনি বিশেষ করে করোনাকালী কালে তিনি কিছু অভাবনীয় কিছু উদ্যোগ নিয়েছিলেন যেগুলি জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা হয়েছিল একটি বিষয় যেটি আমার সুস্পষ্ট মনে আছে যে পুকুর থেকে মাছ তুলে সেটি গরিব মানুষের কাছে বন্টন করে দেয় আমার মনে আছে প্রথম আলোতে সেটি একটি লিড পিকচার ছিল এবং এই ছবিটি অনেকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল এটি নিয়ে নিউজও হয়েছিল এই যে তার সাথে আপনার সম্পৃক্ততার সূত্র আপনি যদি বলেন যে মান জনসম্পৃক্ততার বিষয়ে তিনি কতটুকু উদার ছিলেন কিংবা তিনি একজন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ববান রাজনীতিবিদ ছিলেন তো ব্যক্তিত্ববান রাজনীতিবিদরা অনেক সময় জনসম্পৃক্ততা থেকে একটু দূরে থাকেন কিন্তু তার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিত্ববান রাজনীতিবিদ আবার জনসম্পৃক্ততাও তিনি প্রচণ্ড উদ্যোগী ছিলেন এ আপনার দৃষ্টিতে তিনি কিভাবে সেটি সমন্বয় করতেন ধন্যবাদ ফাহম ভাই আমি উনিশশো চৌরাশি সাল থেকে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত আমি নাইনটি সেভেন এই দেশে আসি আমি আসার আগ থেকে ওনার সাথে আমার সম্পর্ক যেহেতু আমার কনস্টিটিউশন দক্ষিণ সুরমা ফেন্সুগঞ্জ বালাগঞ্জ এই জায়গা ওনার সাথে আমি ক্লোজ বা গঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলাম যেহেতু আমি ছাত্রলীগের রাজনীতি করতাম উনি আমাকে অনেক আদর করতেন আমি প্রথমে ওনার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছে এবং ওনার সাজিরা কবিরা কাজা নামাজ রোজা যা কিছু হয়েছে আল্লাহ তালা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যারা দেখছেন সবার কাছে আমি বিনীত অনুরোধ করব আপনারা যেন তার যেন দোয়া করেন আল্লাহ তালা তার এইগুলা যেন মাফ করে তার জান্নাতুল ফের দোষ দান করেন অত্যন্ত ভালো মনের একজন মানুষ ছিলেন মাহমুদ সুমা চৌধুরী উনি যে কাজ করতেন আমার বলতেন সেলিম দুনিয়া তো সবই চলে যায় যে কাজ করব এই কাজটা অন্তত একশো বছর পর্যন্ত স্থায়িত্ব থাকতো এই চিন্তার দ্বারা নিয়ে আমি কাজ করব এরই প্রমাণ আমরা গড়পুর জালালপুর যে রোড অনেক মানুষে কষ্ট করছে আমরা অনেক সময় এইখান থেকে বলি সামাদ ভাই এই রাস্তাটা কী হয় বলে সালিম একটু সবর করো রাস্তাটা তো আজ করলাম খাইল শেষ হইতো না এটা করতে হইলে এমনভাবে করব অন্তত ফিফটি ইয়ার্স মানুষ স্মরণ রাখতো সুন্দরভাবে যেত আমার এলাকায় গুপসর জাল্লাবাদ স্কুল সামাদ ভাই কবে হবে হবে আজ আল্লাহ রহমতে ফাস্তালা একটা বিল্ডিং হয়েছে হয়েছে এইখানে ছাত্ররা খুব আরামে স্কুলে ইয়া করতেছে যতগুলো কাজ করছেন ফেন্সুগঞ্জে যান যে কাজগুলা করছে এই কাজ করেছেন তিনি এই কাজগুলার দিকে তাকালে মনে হবে না একজন ভালো এক মনে মানুষ একজন করেছেন ওনার স্মৃতি এখনও মানুষ স্মরণ করে আমরা দুর্ভাগ্যবান আমি নাইনটিন উনিশশো নাইন নাইন টু প্রাইমারি স্কুলে আমার সমিতির পক্ষ থেকে রমজান মাসে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা উনি ছিলেন চিফ গেস্ট তো ওই স্কুলটা এই স্কুলে আমি পড়ছি গুপসর জাল্লাবাদ স্কুলে তো বল বললাম লিডার আমি তো সেভেন্টি ওয়ানে আসি আর প্রথম আমি এই দুটো ওয়ানে মাটিতে বসে বসে আমি ক্লাস করছি এখনও রয়েছে এই স্কুলটা এরকম এটা কি হবে বলে এইটা হবে হবে ইনশাল্লাহ যদি আজকে উনি বেঁচে থাকতেন তাই আমার স্কুলটা হতো এখনও হয় নাই তো আমার এলাকার মানুষ এবং সিলেটবাসী 
যা ক্ষতি হয়েছে উনির মৃত্যুতে আল্লাহ তালা জানি না কবে এই এইরকম মানুষ আর ফিরে আসবেন আমরা দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন আমাদের এই সমাজ জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যেভাবে অগ্র অগ্র অগ্রগতি অর্জন করছে আগামীতেও যেন জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমার দেশটা আরও আগ বাড়ে আর আমার নেতা যেহেতু এখানে আসেন আমি বলার কিছু নেই নেত আহাদ ভাইও আসেন আরও নেতৃবৃন্দ আসবেন তারা বলবেন আমি আজকে আপনারা আমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য যেহেতু আমার শ্রদ্ধ লিডার এখানে আসেন ওনার কাছ থেকে আমি মূল্যবান কথা অসংখ্য ধন্যবাদ সুজন ভাই আমরা অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে ব্রেকে যাব বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনি আমাদের অনুষ্ঠানের দর্শকদের উদ্দেশ্যে মাহমুদ সামাদ চৌধুরী সম্পর্কে আপনার শেষ মন্তব্য বলবেন অনুষ্ঠানের আজকের অনুষ্ঠানের শেষ মন্তব্য আমি তার যে পিরিয়ডটা সেই পিরিয়ডে যে পরিমাণ কাজ হয়েছে সেগুলোর দিকে আমি একবার তাকাইলাম এই বইয়ের মধ্যে সেটার উল্লেখ আছে একজন কনস্টিটুয়েন্সির লোকের জন্য একজন এমপি যদি সততা নিষ্ঠা এবং দেশপ্রেম নিয়া কাজ করে তাহলে কি অভূতপূর্ব উন্নতি করতে পারে সেইটার উদাহরণ হচ্ছে তার কাজগুলো এবং এত কোনো এরিয়া নাই মানে জীবনের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা স্বাস্থ্যকেন্দ্র তারপর এই অন্য অন্য হাসপাতাল এখানে শেষ সুতন ভাই এখানে শেষ করে আবার আপনার কাজ আপনাকে দিয়ে শুরু করব বিরতির পর দর্শক দেখছিলেন স্পটলাইট অনুষ্ঠান আমরা যাব ছোট্ট একটি বিরতিতে নতুন দুজন অতিথি আসবেন তখন সুলতান ভাই আমাদের সাথে আগামী সেগমেন্টে থাকবেন নতুন পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো বিরতিতে যাচ্ছি সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের স্পটলাইট অনুষ্ঠানে প্রয়াত এমপি জনাব মাহমুদ সামাদ চৌধুরী স্মরণে যে একটি বই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে হৃদয়ে মাহমুদ সামাদ এই বইটির প্রকাশনা উপলক্ষে আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানে সাজিয়েছি এবং এই বইটির প্রকাশনা উপলক্ষে আগামী শুক্রবার লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমিতে একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে সেখানে শত শত মানুষ অংশগ্রহণ করবেন বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশের মাননীয় মন্ত্রী তথ্যমন্ত্রী তিনি সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন এবং একই সাথে কমিউনিটির আরও নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ রাজনীতিবিদ সমাজসেবীরাও যোগ দেবেন অনেক মাহমুদ সামাদ চৌধুরী অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীরাও যোগ দেবেন তবে আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করব ব্যক্তি মাহমুদ সামাদ চৌধুরী রাজনীতিবিদ মাহমুদ সামাদ চৌধুরী কিংবা সমাজসেবী মাহমুদ সামাদ চৌধুরী এবং একই সাথে তাকে ঘিরে মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা ছিল তাকে ঘিরে মানুষের যে ভালোবাসা ছিল তিনি যেভাবে মানুষকে মানুষের কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছিলেন একজন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ববান মানুষ হয়েও রাজনীতির যে কঠিন পথ সেই কঠিন পথ মারি দিয়ে তিনি যেভাবে মানুষের সান্নিধ্যে পৌঁছেছিলেন এবং সেখানে আমরা দেখেছি তার মৃত্যুর পর বিশেষ করে জানা যাতে আমরা দেখেছি সকল বয়সের সকল শ্রেণীর সকল পেশার মানুষের সেখানে অংশগ্রহণ ছিল এবং তারা সবাই আফসোস করছিলেন যে এ ধরনের একজন ব্যক্তিকে হারিয়ে তাদের যে আক্ষেপ তাদের যে দুঃখ এবং তাদের যে বেদনার কথা তারা সরাসরি বিভিন্ন জনের কাছে বলছিলেন এবং আমরা সেটি টেলিভিশনেও দেখেছি সুলতান ভাই আপনার কাছে বিরতির আগে আসলে প্রশ্ন করছিলাম যে ব্যক্তি মাহমুদ সামাদ চৌধুরীর বা রাজনীতিবিদ মাহমুদ সামাদ চৌধুরীর কর্মকাণ্ড আপনি বলছিলেন যে একজন রাজনীতিবিদ যদি কাজ করতে চান তার একটি নমুনা কত কাজ করতে পারে এটা তার একটা ফিরিস্তি এই বইটায় আসছে এইখানে আমি আরম্ভ করি পাঁচ হাজার সাতশো নয় কোটি টাকা খরচ করে একটা জেলা উপজেলা একটা উপজেলা সমান একটা কনস্টিটিউয়েন্সিতে শাহজালাল সার কারখানা স্থাপন করেছে তো এটা এই যে পয়সাটা খরচ হয়েছে এর যে বেনিফিট বেনিফিট প্রথম পেয়েছে ওই এলাকার অত্যন্ত অত্যন্ত গরিব সাধারণ মানুষ তাদের জীবন একটা সাশ্রয় হয়েছে আমি একটা দিয়ে উদাহরণ দিলাম কিন্তু একটা একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য একশো সাতাইশ কোটি টাকা খরচ হয়েছে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টা নিশ্চয়ই এমন হয়েছে যে আমি যেখানে পড়ছি সেখানে উপরের চালও ছিল না সাইডের চালও ছিল না দৌড়িয়ে গিয়ে কারো বাসায় থাকতে হইতো এটা আমার ছোটোবেলার কথা বলছি কিন্তু এই রকমের যে টাকা পয়সা সরকার থেকে নিয়া এবং সেটা সুষ্ঠুভাবে কাজ করেছে এবং এত টাকার কাজ করেছে যে আমি এখানে এদিকে তাকিয়ে দেখতেছি একটা ব্রিজ কালভার্টের পিছনে সে একশো দশ কোটি টাকা খরচ করেছে সাতশো কোটি টাকা দিয়ে ফেন্সুগ ফেন্সুগঞ্জ গ্রিড উপকেন্দ্র করেছে একটা দেশের মধ্যে 
একটা এলাকা একটা গ্রিড উপকেন্দ্র করতে সাতশো কোটি টাকা খরচ করেছে এটা একশো বত্রিশ অথবা দুইশো তিরিশ কেভি উপকেন্দ্র হয়েছে তার ফলে হচ্ছে যে ওই এলাকার যে শুধু ইলেকট্রিসিটির উন্নতি হয় নাই কৃষির উন্নতি হয় নাই সমস্ত জীবন ব্যবস্থাকে সে আমূল পরিবর্তন করার জন্য জনতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের সময় ছিল বললিয়া এবং উনিও জনবান্ধব বললিয়া তাকে এবং ওনার একটা স্বপ্নই ছিল তার নিজের ইনকাম যা ছিল তার ভাই যে কথা বলেছেন যে তাদের সংসার আগে ফ্যামিলিও খুব শুধু শিক্ষিত ছিল না কিন্তু পরোপকারী ফ্যামিলি ছিল মানে পূর্বপুরুষরাও শুধু সেইটার ধারাবাহিকতায় এই পাপ পিপলের জন্য যে সে যে কাজটা করেছে এইটা যদি আমার তিনশো এমপি ফলো করত এবং প্রত্যেকটি পয়সা যে সরকার দিয়েছে এই মাহমুদ সামাদ চৌধুরীর মতো যদি নিষ্কলিতভাবে এই কাজটা করত তাহলে তার জানা যায় যে রকমের মানুষ উপচে পড়েছে এদের জন্য মানুষ এবং আজ আজও দুই বছর পরে আমরা সবাই মিলে কন্টিনিউলি তার জন্য দোয়া করছি আল্লাহ তার ব্যস্ত নসিব করুক এই রকমের মানুষের জন্য আমাদের সকলের কাজ করা উচিত এবং যারা রাজনীতিতে আসে তাদেরকে বঙ্গবন্ধুর পথ অনুসরণ করে নিঃশ্বাত ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে দুজন অতিথি যোগ দিয়েছেন আমি এবার তাদের সাথে প্রথমেই পরিচিত হব জনাব ফারুক আহমেদ সাংবাদিক এবং গবেষক জনাব ফারুক ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমাকে এই এই ধরনের একটি মহতি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন আরেকজন কমিউনিটির পরিচিত মুখ প্রিয় মুখ জনাব জামাল খান আওয়ামী লীগের একজন রাজনীতিবিদ এবং অবশ্যই একজন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জনাব জামাল খান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ এবং আমাকে এই অনুষ্ঠানে সুযোগ দুইটি কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ জামাল ভাই আপনাকে দিয়ে শুরু করি এই পূর্বের এই এই পর্যায়ের উপস্থাপনা আপনিও তো কয়েস ভাইয়ের সান্নিধ্যে ছিলেন তিনি আসতেন এখানে তাকে নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানও আপনারা করেছেন এবং তার বিশেষ করে তার স্থানীয় জনগণ যেভাবে তার কাছে ছুটে যেত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য তার রেসপন্স কীরকম হতো থ্যাংক ইউ ফারান ভাই আসলে আমি এদেশে না আমি যখন আমি আজকে আমি বাসা থেকে আসার সময় ভাবছিলাম আমি যখন এইটি নাইনে ফার্স্ট ইয়ার মদন মোহন কলেজে ভর্তি তখন যে কয়টা মানুষের সাথে আমার পরিচয় হয় তখন আমাদের মাহমুদুর সামাদ চৌধুরী কোয়েস ভাইয়ের সাথে পরিচয় দিল তখন তিনি কিন্তু একটু আগে আমাদের আহাদ ভাই বলে গেছেন তখন কিন্তু যেন উনি আওয়ামী লীগের এমপি ছিলেন তখন কিন্তু উনি আওয়ামী লীগের এমপিও ছিলেন না আমি যেহেতু উনি এমপি থাকা অবস্থায় এখানে আমাদের সুলতান ভাই আছেন কথা বলবেন তো আমি এমপি ওয়ার আগের দুই তিনটি একটি ঘটনা বলি তখন বুঝতে পারেন উনি কিন ধরনের মানুষ ছিলেন আমরা যখন কোনো বিপদে পড়তাম কোয়েস ভাইয়ের তখন আমি যদি বুঝ না করি ইন্ডাস্ট্রি ছিল ঢাকাতে তো ওনার একটি লাল জিপ ছিল তো আমরা যখন বিপদে পড়তাম যেহেতু আমরা তখন এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তখন আমাদেরকে যে সাহায্য সুবিধা করতেন মানসিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে আসলে এই জিনিসগুলো আমাকে আজও দাগা দেয় কেন যেন একজন মানুষ কত আন্তরিকতা হলে তখন আমি এইটি নাইনে ফার্স্ট ইয়ার পড়ি আমি আগে আমাদের বাল্লাগঞ্জ উসমানীনগর বিশ্বনাথ ছিল এখন বাল্লাগঞ্জ দক্ষিণ সুমা হয়েছে তো আমাদের উনি ছিলেন উনি দক্ষিণ সুমা ফেসগঞ্জ ছিল আগে যদি আমার ভুল না হয় তারপরে আমরা যেহেতু বাল্লাগঞ্জ বৃহৎ বিশেষ করে আমরা যারা ছাত্রলীগ করতাম আমাদের জন্য ওনার কর্মীদের জন্য বিশেষ করে আমি বলবো আমরা কোনো দিন কেউ কিন্তু খালি হাতে আসি নাই এবং একটু আগে সুলতান ভাই কথাগুলো শুনছিলাম উনি কিন্তু লুব লালসা কিছুই ছিল না যা যে মানে উদাহরণটা আমি আমরা যখন এইটি নাইনের ছাত্র রাজনীতি করি তখন কিন্তু উনি যেভাবে আদর করতেন ঠিক সেইভাবে এখন পর্যন্ত মানে ওনার কোনো আদরের বা কর্মীদের প্রতি যে ভালোবাসা উনি দেখেন প্রথম ইলেকশনে উনি ফেল করছেন এরপরে ইলেকশনে উনি ফেল করছেন এরপরে কিন্তু এই সংগঠনের জন্য তিনি যে পরিমাণ কষ্ট করতেন আমরা তো বৃহত্তর সিলেটে যেহেতু আমরা সিলেট লেখাপড়া করছি বড় হয়েছি দেখেছি অনেকেই বাট আমি মনে করি মাহমুদ সামাদ চৌধুরী ভাই যে পরিমাণ ওনার আচার ব্যবহারে কিন্তু উনি পার্টিকে আরও একটু উচ্চ স্তরে নিয়ে গেছে এবং বিশেষ করে লাস্ট যে ইলেকশন এইটিনে যে ইলেকশনটা হয়েছিল মনে আমার যদি ভুল না হয় আমি দেশে ছিলাম তো উনি দেখলাম মানে রেজাল্ট নিয়ে প্রধানমন্ত্রী দপ্তরে আসে উনি রেজাল্টটা ওনার আমাদের পার্টির মধ্যে তো অনেক কিছু থাকে তো উনি রেজাল্টটা এইভাবে দিয়ে বললেন দেখেন বৃহত্ত ছিল আমি কতটি বুট নৌকায় পাইছি তো আমার মনে হয় ওনা ওখানে জাতীয় পার্টিরও ক্যান্ডিডেট ছিল 
তো উনি এই যে ওনার যে খুশি এবং ওনার যে কনফিডেন্স আসলে আমি দেখে অনেক কিছু আসলে স্বীকার আছে আমি মনে হয় 2008 এ ওই আসনে ফ্রি ইলেকশন হয়েছিল 2008 না 2014 জাতীয় পার্টি ছিল 14 তে তো উনি যে পরিমাণ কষ্ট করতে এবং উনি ওনার সেন্ট উনি আমাদের ধরেন ওনার তখন তো বালাগঞ্জ আমাদের পরে ঢুকছে তো বালাগঞ্জ এবারে দক্ষিণ সুরমা ফেসুগঞ্জ মানছে যে ভালোবাসা দিছে তো আমি মনে করি কোয়েস ভাই যদি আমরা অনেক এমপি আসবে যাবে কিন্তু কোয়েস ভাই যে কাজগুলো করছে ভাই এখনো যদি একটু আগে আহাদ ভাই বলছেন আহাদ ভাই না আমাদের সেলিম ভাই বলছে আমাদের এই রাস্তাটা আমাদেরও জলালপুর থেকে যেটা মানে গোরপুর গোরপুর গেছে এই রাস্তাটা আমাদের তো গোরপুরে অনেক মানছে যেহেতু আমার বাড়ি এই সাইটে তো অনেকেই বলতো এই রাস্তাটা দীর্ঘ দিন আসলে আমরা আমি কোয়েস ভাইয়ের সাথে অনেক আলাপ করছি এবং সবচেয়ে খুশি ব্যাপার হলো দেখেন আমি লাস্ট কোয়েস ভাই আজও বই না জানি না মিটিং করে আমাদের বাল্লাগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্টের একটা প্রোগ্রাম ছিল তো আমাদের এরিয়াতে আমরা আমাদের ধরেন নদীর এপার উসমানী নগর ওপার হইলো বাল্লাগঞ্জ আমি দেখেন এই দেশটা এই কোয়েস ভাইয়ের ফোন করা বাদে বিশ্বাস করেন কোনো কিছু না বললে আনকন্ডিশনে বলছেন আমি তোমার এখানে যত বাধা থাকুক আমি আসবো এবং উনি সেদিন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমার অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন এবং উনি সেদিন বলছিলেন আজকে যদি উনি থাকতেন আসলে আমরাও ফিল করে আমাদের একটা ফুল আছে আমাদের দুই এলাকার উসমান থানার মধ্যে একটা ছোটো ফুল আছে এইটার জন্য আসলে আমি অনেক মানে নেতার গেছে গেছি তো উনি বলছিলেন যে আমার আমি যদি আল্লাহ আমাকে বাঁচায় তোমার এই ফুলটা এবার কিন্তু উনা যাওয়ার পরে আসলে আমরা আজ পর্যন্ত দেখেন আমি এইটা জানি না আমারই ব্যর্থতা আমরা কিন্তু আলোর মুখ দেখতে পারি তো আমি মনে করি উনি তাকলে এবং উনার আন্তরিকতা যেন যদিও উনি সিলেক্ট তিনের এমপি উনি বলছিলেন এবং উনি এই অনুষ্ঠানে দেখেন সব সময় উনি আমরা কর্মী বিশ্বাস করে আসলে নেতা যারা তারা তো সবাই নেতার কিন্তু কর্মী বান্ধব ছিলেন এবং মানুষের প্রতি এবং বিশেষ করে তিনি সাধারণ মানুষেরা খেটেখাও মানুষেরা তাদেরকে জন্য আসলে উনি আমি আমি নিজের চোখে দেখেছি এবং আপনাকে বললাম না আমি যখন বাংলাদেশে গেছিলাম প্রায় সময় আমরা যেতাম তো উনি আমাদের জন্য বা আমাদের বিশ্বাস করে পার্টির জন্য এবং আরও একটি জিনিস খুশি হলে দেখেন বাংলাদেশে আমাদের আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্র সব সংগঠন আছে কিন্তু শেখ রাসেল শিশু কৃষক নেত্রী কত হান ভালোবাসলে উনাকে দিতেন এবং উনি সব সময় বাংলাদেশ খুব কম অনুষ্ঠানে কিন্তু নেত্রী দেন এবং শিশু রাসেল পরিষদের প্রতিটা অনুষ্ঠানে কিন্তু উনি যেতেন এবং এবং আমার মনে আছে আমি কয়েকবার গেছিলাম উনার আন্তরিকতা উনি তখন এই প্রোগ্রাম উনি আস্থা বছর কিন্তু এই প্রোগ্রাম নিয়ে এবং কীভাবে কাজ করতেন কীভাবে লুক আসবে কীভাবে খাওয়া দাওয়া করবে এবং এখানে দেখেন বেশি এলিট ক্লাস আসছে না কিন্তু সাধারণ পাবলিক ছোটো ছোটো বাচ্চা ইন্তরে এবং আমার জানি না উনি মরা বাদে এই সংগঠনের ক্ষতখানো কিন্তু যখন রাসেলের মৃত্যুবার্ষিকী বা জন্মবার্ষিকী আসতো খোয়েস পাইয়ে শুধু রাসেলের জন্য উনি যে কাজগুলো করছেন আমি আমি জানি না এই ক্ষতিপূরণ হবে কি না তো সব কিছু মিলাই আসলে আমরা যাকে হারাই আসলে উনাকে তো পাবো না তো আমরা অবশ্যই যেহেতু উনি আমাদের সংসদ এরপরেও আমাদের জন্য যা করেছেন আমরা যেহেতু উনার বর্ডার অনেক কাজ করেছেন এবং উনি থাকলে আরও কাজ হলো না তো আমি মনে করি আপনারা যারা বা আমরা যারা উনি যে কাজগুলো করেছেন আল্লাহ উনি যেখানে থাকে আল্লাহ উনাকে বেশ নতুন করুক এবং ওনার জন্য দোয়া করবেন তো আমি মনে করি কোয়েস ভাই আসলে আমাদেরকে আর দেখেন পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো লোক যারা হঠাৎ চলে যায় জি উনি করোনার সময় চলে গেছেন এবং উনি সুস্থ ছিলেন জি তো আমি মনে করি আসলে জানি না ভালো বেশি ভালো লোক ছিল এবং আল্লাহর মায়ের হচ্ছে চলে গেছে ধন্যবাদ এবং উনি আর একটা জিনিস আমি বলি আর শেষ করবো দেখেন আমি দেখেছি আমরা তো যেহেতু আমরা রাজনীতি করি কমিটি কোয়েস ভাই কিন্তু কোনো দিন এখানে সামাদ ভাই আছেন আমি হচ্ছে জানতাম না উনার বাইক কোনো দিন কোয়েস ভাই কোনো আত্মীয় স্বজন এবং কাউকে উনি দারে কাছে উনার বাগনা একটা আছে আমাদের কলেজে ভর্তি আমাদের এমরান তো হে আমার জুনিয়র ছিল কিন্তু কোনো দিন কোয়েস ভাই এই বাগনা কোনো মানে আত্মীয় স্বজন বাট আমার খুব ভালো লাগছে এই জিনিসটা আমরা তো অনেকে ধরেন স্বজন প্রীতির বাইরে স্বজন প্রীতির বাইরে ছিলেন আমরা তো অনেকে ধরেন এমপি হইলে আমাদের আত্মীয় স্বজন এই সেই এমপি হয়ে যায় এমপি হয়ে যায় কিন্তু কোয়েস ভাই এই জিনিসটা দেখলাম এই এমরান তাদের বাগনা তো আমাদের এক জুনিয়র ছিল বা আমি তাদের বাড়িতে হয়তো সামাদ ভাই আমাকে পরে বাট আমি অনেক গিয়েছি কিন্তু স্বজন প্রীতি এবং তিনি কর্মী বান্ধব সব কিছু মিলে যে কর্মী বান্ধব সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করেছে অসংখ্য ধন্যবাদ ফারুক ভাই তার তো বেশ কয়েকটি দিক আছে তিনি প্রবাসী ছিলেন প্রবাসী থেকে ব্যবসা করেছেন বাংলাদেশের দিকে ব্যবসা করেছেন রাজনীতিবিদ হয়েছেন এমপি হয়েছেন অনেকগুলি আঙ্গিকে তাকে হয়তো মানুষজন মনে রাখবে এই বইটি পরে 
আপনার কোন বিষয়টি মনে হয়েছে যে আসলে মানুষের কাছে তার যে বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিত্ব কোন ব্যক্তিত্বটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে আমি আমি প্রথমে একটা প্রথমে একটা জিনিস বলে রাখি আমাদের এই এই সব বই সাধারণত আমরা ঐকিক নিয়মে পড়ি যেমন আমার একজন শিক্ষক ছিলেন তিনি ঐকিক নিয়মের অঙ্ক খুব ভালো করে একটা বুঝিয়ে বলতে সবই একই ধরনের তো আমি যখন এইটা বইটা হাতে নেই তখন আমার ধারণা হয়েছিল আমরা আগেও পড়েছি সে একই ধরনের হবে উনি খুব ভালো ছিলেন এই ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আমি বইটা পড়তে গিয়ে আমি খুব বেশি পড়তে পারিনি আমি ধীরে ধীরে পড়তে হয়েছে মানে এগুলো আমরা খুব দ্রুত পড়ি কিন্তু এটাই বইটা দ্রুত পড়তে পারিনি তা ওনার বিভিন্ন এঙ্গুল থেকে বিভিন্ন জনে বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাকে ধারণ করতে গিয়ে আমার আস্তে 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 আমি প্রতিটা লাইন আমাকে আমাকে পড়তে হয়েছে তো আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাবো সামাদ ভাইকে আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো সামাদ ভাইকে যে এই ধরনের একটা বইটি বই আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন যেটা সাধারণত আমরা পাই না এবং এই বইটা শুধু আহমদ মাহমুদ সামাদ চৌধুরী কোয়েসকে রিপ্রেজেন্ট করবে না এটা ওই এলাকাকে ওনার পরিবারকে এবং আমাদের একটা সময়কে ধারণ করবে যেমন শিক্ষা আমরা আমি যেটা পড়তে পড়তে অনেক জিনিস আমার মনে হয়েছে যেমন আমাদের অভিযোগের অন্ত নয় সিলেটে বিশেষ করে অনেক জাতীয় পর্যায়ের নেতা হয়েছেন কিন্তু এলাকাতে গেলে বা অনেকে মারা গেছেন আমরা জানি এলাকাতে আমরা আমি নাম বলবো না অনেক নেতা ছিলেন যাদের সম্পর্কে আমরা এই ধরনের বই প্রকাশ করতে চেয়েছি কিন্তু লেখক পাইনি খুঁজে এবং আমার আমি শুনেছি বিভিন্ন জনের কাছ থেকে শুনেছি এবং আমি ব্যক্তিগতভাবেও একটু মনক্ষুণ্ণ ছিলাম সমাদ ভাইয়ের উপর যে আমার লেখাটা নেন নি উনি যেমন আমি একটা আরও কিছু উদাহরণ দিই এটা এই বইতে আসার আগে না আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে এই লোভটা আমার ছিল আমি 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 লিখব যেমন পত্রিকা অফিসে আমরা বসে আছি সামাদ ভাই কয়েস ভাই আসছেন এখানে গরু আলাপ হবে জি আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এসে সালাম দিয়ে কয়েস ভাইয়ের দিকে চাই নি তাকাই নি এটা সামাদ ভাই লক্ষ্য করেছেন আমি কি গিয়ে অন্যান্য সাথে সামাদ ভাইয়ের সাথে সবার সাথে হাত মিলে তারপরে ওনার কাছে আসছে আমার ইয়েটা ছিল যে ওনার ইমপ্রেশনটা কেমন হয় এটা দেখার জন্য সামাদ ভাই এটা লক্ষ্য করেছেন আমি কেউ কি কিছু বলি নাই যে কোনো দিন যদি কয়েস ভাই উনি না আপনিও লক্ষ্য করেছেন আর কিন্তু কয়েস ভাইয়ের সাথে আমি কয়েস ভাই একেবারে ডানে ছিলেন আমি সালাম দিয়ে ওনার দিকে তাকাইও নেই সবার দিকে সবাইকে হাত মিলিয়ে তারপরে ওনার কাছে আসছে আমার ধারণাটা ছিল আমি আরচুকে দেখেছিলাম যে উনি কি ভাবেন যে উনি তো এই এই অনুষ্ঠানের মধ্যম উনি কিন্তু ওনাকে তো আমি কোনো পাত্তাই দিলাম না একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে তার তার রিয়েকশনটা কেমন হয় কিন্তু দেখলাম যে উনি একবারেই মানে একটা এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে এটা ফারুক আসছে হয়তো এটা কি যেমন আমার সুলতান সুলতান শরীফ ভাই উনি ওনার ওনার কাছে আমি এই ধরনের হ্যাঁ সামাদ ভাইয়ের কাছেও এই ধরনের কিন্তু আমি একটু লক্ষ্য করলাম যে সবাই বলে যেমন আমি অনেকের অনেক প্রশংসা শুনেছি যেমন উনি নাকি তার যতটা ইউনিয়ন ততটা ঘর ওনার বাড়িতে বানিয়েছেন প্রত্যেকটা ইউনিয়নের লোক ওই ওই ঘরে বসবে কটেজ কটেজ বা আমি শুনেছি এই যে বিভিন্ন জিনিস গ্রামের এলাকার মানুষকে নিয়ে যে তার পরিকল্পনা বা এটা ইউনিক জিনিস এবং বিশেষ করে যে তিনি যে কাজগুলো করেছেন হঠাৎ করে এই বই পড়ে বলা সম্ভব না বলতে হলে অনেক অনেক ব্যাপার অনেক দীর্ঘ সময় এবং বিশেষ করে এই বইটা কিন্তু একটা চমৎকার বই জি হ্যাঁ এই বইটা সম্পর্কে আপনারা বলবেন আপনাদের অন্য অন্য ব্যাপারে আমি এই বইটাই নিয়ে বলি এই বইটার বিভিন্ন দিক আছে এটা থেকে একজন মাহমুদ সমাজ চৌধুরী কয়েসকে যেমন জানা যাবে এলাকাকে জানা যাবে ওনার এই এলাকার উন্নয়নকে জানা যাবে অনেক কিছু জানা যাবে এবং বিশেষ করে সিলেটে যত ক্ষণজন্মা এমপি হয়েছেন এমপি তো অনেকেই হয়েছেন অনেক কিছুই করেছেন কি করেছেন আমরা জানি না অনেকেই জানি না কিন্তু তিনি কি করেছেন এই বই বের হবার আগেও আমরা জানি অনেকেই জানি আমি দুই একটা লেখা থেকে যদি আপনি দুই একটা যদি মনে থাকে যে এই স্পটলাইট এই লেখা থেকে যেমন আমি একটা লেখা বেশ কয়েকবার পড়েছি ওনার বন্ধু ওনার নাম হচ্ছে সিরাজুল ইসলাম মনির উনি একেবারে বাল্য বন্ধু কানাডায় আছে কানাডায় আছেন তো আমি এটা পড়েছি আমি দুইবার পড়েছি এটা বইটা লেখাটা উনি যে আবেগ দিয়ে লিখেছেন তার সম্পর্কে এবং একবারে এই এমপি সম্পর্কে না 
এক যে একবারে বন্ধু সম্পর্কে বন্ধু হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন তিনি কিভাবে তাদেরকে দেখে এনে এই এই এখানে বিভিন্ন জিনিস তাদের মুখ থেকে বের করে নিয়ে উনি জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যেমন একটা স্কুল ছিল কি একটা নাম পুরো পুরো নামটা এখানে দেওয়া হয়নি এনজিএফ এস সামথিং লাইক দ্যাট তো উনি এই এটাকে এটাকে সম্ভবত চেঞ্জ করা হয়েছে করার পরিকল্পনা ছিল তিনি তিনি ওনাদেরকে ওনারাও কিন্তু বিশিষ্ট লোক ওনাদেরকে নিয়ে এটা প্রস্তাবটা উস্থাপন করেছেন তারপরে এটা এই বাস্তবায়ন করেছেন আরও অনেক জিনিস এটা এইগুলো আমি যদি আমি সহজ কথায় বলা যাবে না এর যেমন সহজ কথারই সহজভাবে বলা যাবে বলা যায় না এই বইয়ের অনেক কিছু আপনি পড়ে ধারণ করতে হবে এটা হঠাৎ করে বলা যাবে না যে এই যে সিরাজুল ইসলাম মনির আমি হঠাৎ করে এটা বেরো হয়ে গেছে এইটা আরও অনেক লেখক লেখা আছে যেগুলো আপনি পড়লে এই একজন রাজনীতিবিদ একজন সমাজসেবী না না দেখে আরেকটা পরিচয় আছে উনি একজন কিভাবে বন্ধু কিভাবে একজন আপনজন অনেক কিছু জানা যাবে তো আমি এক কথায় বলতে চাই আমি প্রথমে এটা মাহমুদুর সামা চৌধুরী কয়েসের উপর বই কিন্তু আমি ধন্যবাদ জানাবো আহমুদুর সামা চৌধুরীকে যেমন এই এই বইটা উপহার দেওয়ার জন্য এবং আমার মনে হয় মাহমুদুর সামা চৌধুরী কয়েসকে নিয়ে আরও অনেক বই ভবিষ্যতে বের হবে এবং তাকে নিয়ে অনেক কাজ করার আছে এবং এই বই থেকে এটা তো বিভিন্ন জনের লেখা এই বইটাকে এই বইটাকে ধারণ করে তার একটা পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী লেখা যায় আত্মজীবনী এই কয়েক পৃষ্ঠা হবে না এটা এই ধরনের একটা বই হয় যদি সমাজ বই বেশি করবেন আমি আশা করি এবং সেটা এটাই যেমন ইংরেজি হবে ওই বইটাও যেন ইংরেজি হয় এটা আমরা আশা করব এবং আমি যারা এই আজকের অনুষ্ঠান দেখছেন তাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা অনুষ্ঠানে আসেন অনুষ্ঠান শুনবেন কিন্তু বইটা কালেকশন করবেন এই বই থেকে যারা গবেষণা করবেন ভবিষ্যতে সিলেটের ইতিহাস নিয়ে এই বইটা তাদের কাছে একটা উল্লেখযোগ্য দলিল হিসাবে কাজ করবে অসংখ্য ধন্যবাদ সামাদ ভাই আমরা বিরোধিতে যাবো বিরোধিতে যাওয়ার আগে আমরা জানি যে যেহেতু তাকে ধরা হতো যে তিনি একজন প্রবাসী সুতরাং প্রবাসের প্রবাসী অনেক বিষয়ের সাথে তিনি সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন আমরা জানি যে তিনি বাংলাদেশের পার্লামেন্টারি যে কমিটিগুলি আছে সেই কমিটিতে তিনি ছিলেন প্রবাস বিষয়ক কমিটিতে ছিলেন তিনি ফরেন অ্যাফেয়ার্সের কমিটিতে ছিলেন দুটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের কমিটিতে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কমিটিতে তিনি ছিলেন তো আপনি যখন আপনার ভাইয়ের সাথে আপনি যোগাযোগ করতেন যে অমুকের এই সমস্যাটা এই প্রবাসীর এই সমস্যাটা কিংবা প্রবাসীরা এই বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলেন আমরা জানি যে যখনই উনি আসতেন তখনই আমরা এই যে এয়ারপোর্টের হয়রানি যদি এখন নেই অলমোস্ট নাই পর্যায়ের হয়রানি কিন্তু তখনও কিন্তু হয়রানি হতো এয়ারপোর্টে বাংলাদেশের হয়রানি নিয়ে আমরা কথা বলতাম এয়ারপোর্ট নিয়ে এয়ারপোর্টের এক্সপ্যানশন নিয়ে আমরা কথা বলতাম তো সেই বিষয়গুলোর রিয়াকশন তিনি কীভাবে করতেন ওনার ফার্স্ট অফ অল আমাদের সম্পর্ক তো খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল এবং আমার কাছ থেকে গেলে এটা একটু বেশি গুরুত্ব দিতেন যে তারপরে প্রথমে আমি বলবো যে বিষয়টা এটা তারপরে উনি প্রশ্ন করবেন কেন কিভাবে এইভাবে তো আমি যুক্তি দিতাম তারপরে বললেন বলবেন যে ইনশাল্লাহ আমি এটাতে মানে এটা জন্য কাজ করব এবং করেছেন তো এইভাবে অনেক এক্সাম্পল আছে যেমন ভোটাধিকার নিয়ে তারপরে আমাদের জায়গা জমিন এসব নিয়ে অনেক কিছু উনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন কিন্তু বিহাইন্ড দ্য সিন এটা সবাই জানে না সবাই জানে না তারপরে আপনারা জানেন যে উনি যখন বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের ইয়ে ছিলেন স্থায়ী কমিটিতে তারপরে প্রথম যারা এখান থেকে রেমিটেন্স পাঠিয়েছে তাদের মধ্যে প্রায় বিয়াল্লিশ জন টপ রেমিটারদের উনি হাতে হাতে ঢাকা থেকে নিয়ে আসছিলেন কার্ড রিকগনিশন কার্ড এজ এ রেমিটেন্স যোদ্ধা এইসব অনেক ব্যতিক্রমধর্মী কাজ করেছেন হয়তো সবগুলো ফলো হয়নি ফলো আপ করা হয়নি ভবিষ্যতে কি হবে সেটা আমি জানি না তবে আমি মনে করি আমাদের ইয়াঙ্গার জেনারেশন যখন লিড নিতে আসবে তখন তারা ডিটারমিনেশন নিয়ে এবং যে একটা গ্রিড যে আছে যে আমি আমি একজন এমপি হতে হলে আমার খরচ লাগবে পাঁচ থেকে দশ কোটি টাকা আমার এটা রিটার্ন আসবে বিশ কোটি টাকা এইসব জিনিস এভেনচুয়ালি চলে যাবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে মাহমুদুসামাদের মতো 
যদি আমরা একশো জন এমপি বাংলাদেশের পার্লামেন্টে পাই বা পেতাম তাহলে বাংলাদেশের চিত্র ভিন্ন হয়ে যেত সো এটা আমাদের দুর্ভাগ্য আপনারা জানেন উনি বিভিন্ন দেশে গিয়েছেন বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করেছেন সাইবার ক্রাইমের উপর উনি এশিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করেছেন তো এইভাবে ওনার কেলিবারটা হয়তো তেমন ফুটে উঠেনি কিন্তু উনি একজন মানে ডেডিকেটেড লোক ছিলেন যেটা হাতে নিয়েছেন সেটা করবেন আমাদের আর একটা জিনিস বলা হয়নি ফেঞ্চুগঞ্জের সার্কুলার রোড অনেকে দাবি করছেন যে এটা মামুদুস সামাদ সার্কুলার রোড হোক এই রাস্তাতে শুধু প্রতিবারই ফ্ল্যাট আসলে অথবা প্রতি বছর রিপেয়ার অ্যান্ড রিনিউ লাগত তো ওনাকে অনেক গালিগালাজ করেছে ক্রিটিসিজম হয়েছে যে এটা কি হবে উনি বলছেন আমি যদি এই কাজ হাতে নেই এটা পারমানেন্ট হবে এই রাস্তাটা দে সার্কুলার রোডটা ঢালাই রাস্তা করে উনি দিয়েছেন উনি বলেছিলেন আমি এটা যদি করি একশো বছর বছর লাস্টিং হবে এটা করে ফেলছেন উনি আপনাদের বাড়িতে যারা গিয়েছেন তারা দেখেছেন যে তার কর্মকাণ্ড যে বিশাল আয়োজন কনস্টিটুয়েন্টদেরকে সার্ভ করার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনেকগুলি উদ্যোগ নিয়েছেন আমরা দেখেছি যে আপনাদের অনুসরণ করা উচিত উদ্যোগ গুলা হলো ক্রিয়েটিভ জিনিসগুলা উনি করতেন সেই জন্য ধরেন গ্রামের একটা স্কুলে পরিবর্তন আনার জন্য কি করা যায় ওনার নামে যে স্কুল আছে আমাদের বাড়ির সামনে একটা কলেজ হয়েছে তারপর আরও অনেক কিছু এস্টাবলিশমেন্ট আছে ওইগুলাতে একটা এক্সাম্পল আমি দেই ওইটাতে গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ তো আমাদের আইডিয়া ওনারই আইডিয়া ছিল যে আমাদের এলাকার মেয়েরা যখন বিয়ে করে অন্য এলাকাতে যাবে বা বিদেশে যাবে মেজরিটি হয়তো বিদেশে যাবে শিক্ষিত মেয়েরা তারা হাইজিন কীভাবে শিখবে হাইজিন ইউজেজ কীভাবে শিখবে তারপরে রান্না বান্না ক্লিনলিনেস এইসব জিনিস শিক্ষার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে করেছিলেন তারপরে ইংরেজি শিক্ষার উপর দক্ষতা আইটি এইসব অনেক জিনিস উনি ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন তো এইভাবে প্রতিটা জায়গায় প্রতিটা স্কুলে আপনারা হয়তো শুনেছেন বিভিন্ন স্কুলের আমাদের এলাকায় ফেঞ্চুগঞ্জ দক্ষিণ সুরমা বালাগঞ্জের অ্যাচিভমেন্টটা ছিল ভেরি লো ওনার হাতে প্রজেক্ট আসার পরে এগুলা সেভেন্টি থেকে নাইনটি পারসেন্ট পাস রেট চলে আসছিল তারপরে তো আপনারা জানেন অনেক বিল্ডিং করেছেন অনেক ইয়ে করেছেন শিক্ষার জন্য প্লাস রাস্তাঘাট তো বাদ দিয়ে কৃষির জন্য অনেক কাজ করে গেছেন সেই জন্য উনি কোভিডের সময় মারা গেলেন জি কোভিডের সময়ের এভরিওয়ার রেস্ট্রিকশন কিন্তু দেড় লক্ষ লোক আসলো ওনার জানাজাতে তারপরে আপনারা একটা ইমাজিন করেন ঢাকা থেকে শুরু করে সারা বাংলাদেশ থেকে লোক কিন্তু আসতে পারে নাই কোভিডের জন্য শুধু রাসেলের ওনার আর্মি বাংলাদেশে একটু চিন্তা করুন কত হাজার আসত পারে নাই যদি সবাই আসতো তো তাহলে আমার তো মনে হয় ইজিলি পাঁচ লক্ষ লোক হতো উনি মারা যাওয়ার পরে আমি সব কিছু এইখান থেকে মানে ইনস্ট্রাকশন দেই এবং হ্যান্ডেল করি প্রথমে আমাদের ধারণা ছিল অ্যাবাউট ফিফটি থাউজেন্ড লোক আসবে এবং আমাদের কম্পাউন্ডের সারাউন্ডিং বাড়িতে ওইখানে করব কিন্তু তারপরে এটা চেঞ্জ করে নেওয়া হয় যখন আমরা শুনলাম যে লক্ষাধিক লোক হবে কিন্তু দেড় লক্ষ লোক এটা এখানেও জায়গা হয় নেই আশপাশ এলাকার বাড়ি ঘর পাহাড় গাছ টাস সব জায়গাতে মানুষ ছিল এই আপনি সুস্থ থাকুন এবং আমাদেরকে সব সময় সহযোগিতা আপনি যেভাবে দিয়েছেন সেই সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন ইনশাল্লাহ সেই এই পর্যায়ে দর্শক আপনারা দেখছেন হৃদয়ে মাহমুদুস সামাদ চৌধুরী 
প্রকাশনা উপলক্ষে আমাদের আজকের বিশেষ অনুষ্ঠান স্পটলাইট আমরা এই পর্যায়ে যাবো ছোট্ট একটি বিরতিতে বিরতির পর নতুন অতিথি আসবেন সেই পর্যন্ত সঙ্গেই থাকবেন বিরতির পর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের স্পটলাইট অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে তিনজন অতিথি এসেছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে প্রথমে তাদের সাথে পরিচিত হই আমার হাতের সর্বরণে যোগ দিয়েছেন আমি বাম থেকে শুরু করি আমার হাতের বামে আছেন জনাব নাসির উদ্দিন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট এবং তিনি একই সাথে মাহমুদুসামদ চৌধুরী ক্যাম্পেইন কমিটির সভাপতি ছিলেন ইউরোপের ক্যাম্পেইন কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব নাসির উদ্দিন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আমার হাতের সর্বভামে আছেন জনাব আলাউদ্দিন যিনি একজন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট এবং তিনি ফেঞ্চুগঞ্জের একজন নাগরিক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব আলাউদ্দিন আমাদের সাথে আজকে যোগ দেওয়ার জন্য এবং আমাদের সাথে আছেন জনাব মিজানুর রহমান মিরু কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট জনাব মিরু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যোগ দেওয়ার জন্য এবং তিনি বালাগঞ্জের একজন নাগরিক একজন প্রবাসী আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আপনি তো বালাগঞ্জের তো একটি অংশ এই এই কনস্টিটিউয়েন্সিতে যোগ দিয়েছে জনাব মাহমুদ সামাদ চৌধুরী এমপি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তো আপনাদের ক্ষেত্রে আপনারা ব্যক্তি রাজনীতিবিদ সমাজসেবী মাহমুদ সামাদ চৌধুরীকে কিভাবে স্মরণে রাখবেন ধন্যবাদ আপনাকে আমি প্রথমে জনাব মাহমুদ সামাদ চৌধুরীর রোহের মাগ ফেরাত কামনা করি আমরা কিভাবে স্মরণে রাখব তিনি অনেক কীর্তি রেখে গেছেন তিনি যে কীর্তিগুলো রেখে গেছেন মানুষের জন্য যে কাজ করেছেন এটা আমি মনে করি যুগ যুগ ধরে মানুষ স্মরণে রাখবে তার কারণ হলো তিনি এমন একজন মানুষ তার জীবনটাকেই তিনি উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন মানুষের জন্য তিনি শুধু বালাগঞ্জের মানুষের জন্য কাজ করেন নাই তিনি কাজ করেছেন গোটা দেশের মানুষের জন্য এমন কিছু জিনিস তিনি করে গেছেন তার জীবদ্দশায় তার আমি বলবো তার জীবনী শক্তির সর্বোচ্চ দিয়েই তিনি মানুষের জন্য তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন এই বিলিয়ে দিয়ে যে গেছেন মানুষ তাকে কত ভালোবাসে আমরা তার মৃত্যুর পরে সেটা দেখেছি হয়তো জীবদ্দশায় আমরা মানুষকে তেমন একটা মূল্যায়ন করতে পারি না হয়তো আমাদের বাঙালিদের মধ্যে এটি একটি আমি বলবো একটি প্রবণতা তো তার মৃত্যুর পরে এই যে করোনার মধ্যে এই বিধি নিষেধের মধ্যে যে লাখ লাখ মানুষ জড়ো হয়েছিল আমরা দেখেছি তার জনপ্রিয়তা এটা মানুষের জন্য কাজ করে অর্জন করতে হয় জনপ্রিয়তা এমনিতে এমনিতে আসে না তিনি তার জীবনে যে যেটুকু করে গেছেন বালাগঞ্জের মানুষের জন্য তিনি যথেষ্ট করেছেন আমাদের হয়তো তাকে আমরা খুব কম সময় পেয়েছি আমরা সিলেট দুয়েছিলাম আগে কিছু দিনের জন্য তাকে আমরা পেয়েছিলাম একটি টার্মের জন্য ফুল একটি টার্ম আমরা পেয়েছি তো আমাদের তিনটে ইউনিয়ন আগে ছিল সিলেট তিন কনস্টিটিউয়েন্সিতে তো পরে পুরাটা উপজেলা যখন আসলো আমি সেই কথার সেই সময়ের কথা বলতেছি আর কি তো আমরা যেটুকু পেয়েছি উন্নয়নের দিকে তাকালে অনেক কিছু তিনি করে গেছেন এবং তার পরিকল্পনাগুলো ছিল খুব আধুনিক এবং তিনি যে চিন্তা করতে পারতেন অনেক অগ্রসর চিন্তার অধিকারী তিনি ছিলেন তো এই জিনিসগুলাই মানুষ আমি মনে করি আজীবন মনে রাখবে এবং সবচেয়ে বড় যে জিনিস তার মধ্যে একটি আতিথেয়তা ছিল মানুষকে তিনি আপন করে নিতে পারতেন মানুষকে যে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা সব মানুষের থাকে না তার মধ্যে এটি ছিল আল্লাহ প্রদত্ত এই ক্ষমতা ছিল তিনি মানুষকে খুব আপন করে নিতে পারতেন যে মানুষ তার কাছাকাছি গেছে যে মানুষ তার কাছে গেছে সমাদর পেয়ে এসেছে ভালোবাসা পেয়ে এসেছে এবং তাকে ভালোবেসেছে এই যে একটি গুণ তার মধ্যে ছিল মানুষকে আপন করে নেওয়ার মতো এটি আমি মনে করি বাংলাদেশের বা যে কোনো দেশেরই যে কোনো রাজনীতিবিদের এই ধরনের গুণাবলী থাকা উচিত এবং সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা আমি তার মধ্যে দেখেছি তিনি অত্যন্ত সাহসী একজন মানুষ ছিলেন শুধু সাহসী নয় একজন দুঃসাহসী আমি বলবো একজন দুঃসাহসী মানুষ ছিলেন কারণ যুদ্ধফারাদীদের বিরুদ্ধে যে সংসদে যে বিলটি তিনি উত্থাপন করেছিলেন এই বিল উত্থাপন করার যে দুঃসাহস থাকতে হয় সেটি তার মধ্যে ছিল আমরা আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে শুক্রিয়া আদায় করি তার মধ্যে একজন এমপি আমরা পেয়েছিলাম এবং আপনি যে কথা বলেছেন আমি বিশ্বাস করি শুধু বালাগঞ্জ নয় বালাগঞ্জ ফেঞ্চুগঞ্জ দক্ষিণ সুরমা সহ সিলেটবাসী তাকে আজীবন মনে রাখবে এবং বাংলাদেশের সারা বাংলাদেশের মানুষ এই একটি ঘটনার জন্য এই যুদ্ধবাদীদের বিল এটি উত্থাপন করার জন্য অন্তত মাহমুদ সামাদ চৌধুরীকে আজীবন মনে রাখবে ধন্যবাদ আপনাকে জনাব নাসির উদ্দিন আপনিও তো তার ক্যাম্পেইন কমিটিতে ছিলেন এবং আপনি দেখেছেন মানুষের সাথে তার সম্পৃক্ততা তার মানুষের সাথে তার যোগাযোগ তো যখন মানুষ তিনি মানুষের সান্নিধ্যে আসতেন এবং মানুষের সাথে যখন কথা বলতেন মানুষের অভাব অভিযোগ অনুযোগ এ বিষয়গুলো তিনি কিভাবে সামাল দিতেন থ্যাংক ইউ ভাই আপনাকে সুন্দর একটা কোশ্চেন করার জন্য আসলে প্রথমেই আমি মাহমুদ সামাদ চৌধুরী কোয়েস পাইয়ার 
আত্মার মাগফিরাত কামনা করি আল্লাহ জন্য ওনাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের আলামখান দান করেন তো আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন আসলে ফারহান ভাই কোয়েস ভাই আমি বলতে গেলে ওনার কথা আমি আবেগ আপ্লুত হয়ে যাই কিন্তু ওনার কথা উনি যে মানুষের সাথে যে সম্পর্ক রাখতেন বা সম্পর্ক ছিল উনি মানে সবসময় মানে একটা মানে হাস্যর্য মানুষ মানুষ মানুষের যে একটা জিনিস এই দিশে আমি আশা করে দেখেছি যে এটা লিসেনিং করে একটা একটা কোয়ালিটি এই কোয়ালিটিটাই ওনার মধ্যে ছিল যে উনি মানুষের কথা শুনতেন অত্যন্ত মানে সুন্দরভাবে হাসি খুশিভাবে শুনতেন এবং জবাব দিতেন সলভ করতেন এটা ছিল তার একটা অনেক গুণের মধ্যে একটা গুণ এবং খোয়েস ভাই আসলে আমি যদি বলি ছোট্ট ভাষায় যেমন লিডার সুলতান ভাই বলেছেন উনি ছিলেন অলরাউন্ডার মানে যেমন রাজনীতিতে ছিলেন দক্ষ বিজনেসম্যানে ছিলেন একজন সাকসেসফুল বিজনেসম্যান মানুষের সাথে যে এত এত গভীর সম্পর্ক উনি রাখতেন আমি যখন মাঝে মধ্যে দেশে যে যাইতাম মানে দেশে যাওয়াটা আমি আমার ফ্যামিলিকে রেখে উনি আমার উদ্দেশ্য থাকতো যে কোয়েস ভাইয়ের সাথে দুই একটি প্রোগ্রামে যাওয়া এবং প্রত্যেকটি প্রোগ্রামে উনি আসলে যে উনার যে স্নেহ মমতা দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে যে মানুষকে কিনে ফেলতেন আমি আমি নাচের বলি শুধু ক্যাম্পিয়ন কমিটির সভাপতি আমি ছিলাম না আমি দেশে যখন যাইতাম এই দেশে তখন মানুষ দেশে যায় হই হুল্লোড় করে মানে রিসিভ করে গাড়ি ঘোড়া নিয়ে কিন্তু উনি বিদায় পর্যন্ত আমাকে এইবার লাস্ট পার্ট যখন আমরা বিদায় দিয়েছেন এত মানে মানুষ মানে বন্ধু সুলভ বা ছোটো ভাইদের মতো আদর স্নেহ করতেন প্রবাসীদেরকে আরও বেশি আদর করতেন তো আমি যেটুকু বলতে চাই যে উনি এলাকার মানুষের সাথে এত মিশেছিলেন যে প্রত্যেকটি মানুষ আবার বৃদ্ধ বনিতা মহিলা সব মানে মানে ভালো জানত ভালোবাসত স্নেহ করত শ্রদ্ধা করত এই কারণেই যে ওনার যে কাজকর্মের কাজকর্ম যেটুকু বললেও শুনতেন আমার মানে খুব মনোযোগ মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং সলভ করতেন সলভ করার চেষ্টা করতেন এবং কোয়েস ভাই যে বারবার নির্বাচিত হয়েছেন শুধু ওনার ওনার এই ইয়ের গুণে না উনি যে ওনার যে দক্ষতা ছিল যে ওনার যে এক্সপিরিয়েন্স ছিল এলাকার মানুষের সাথে মহিমুরবীদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মানে উন্নয়নের কোনো রাস্তা কোনো ব্রিজ কালবার্ট স্কুল কলেজ করতেন সবার সম্মতিতে কাজ করতেন এবং তিনি উনি উনি যে যে সংক্রিত বেশ তিনটা কমিটিতে ছিলেন বা উনি মানে জমিদার বাড়িতে বিয়ে করেছেন উনিও এক জমিদারের ছেলে এবং উনি যে ওনার মধ্যে যে জিয়েটা থাকতো সবসময় ওনার কথা বলা ওনার বাচনভঙ্গি ওনার যেদিন আমি এই জিনিসটা আমি সবচেয়ে বেশি খেয়াল করি যেদিন জননেত্রী শেখ হাসিনা উনি মারা যাওয়ার পরে যখন সুখ প্রস্তাব পাশ করেন আমি নেত্রীর মুখে দিয়ে চেয়েছিলাম তাকিয়েছিলাম যে উনি যে আবেগ আপ্লুত নেত্রী হয়ে গিয়েছিলেন কারণ মন্ত্রী এমপি তো অনেকই হয় কিন্তু কোয়েস মাহমুদ ইসমা চৌধুরীর কোয়েসের মতো মানুষ তো কোনো জন্ম আমি বলবো যে উনি জন্মেছিলেন জানুয়ারিতে মৃত্যু করলেন মার্চে উনি যে সিক্সটি সিক্স ইয়ার্স বয়স ছিল আমার মনে হয় আমার কাছে মনে হচ্ছে ওই যে তিন মাসের বয়স ছিল ওনার আমার মনে আমার কাছে মনে হয় আর কি উনি এলাকার মানুষ নয় শুধু সিলেট তিন নয় গ্রেটার সিলেটে আজকে উনি নেতৃত্ব দেওয়ার শুরু করেছিলেন আজকে যদি আল্লাহ উনাকে যদিও জন্ম মৃত্যু আল্লাহর হাতেই যদি থাকতেন তো পুরা সিলেটবাসীকে নিয়ে উনি নেতৃত্ব দিতেন এবং পুরা আমি অনেক সময় একদিন বলেছিলাম আমার আমার এরিয়াতে দাঁতুরে একমা ইয়ে বলে যদি কোয়েসপার বক্তব্য কোয়েসপার কথাবার্তা কোয়েসপার ওই যে ওইখান থেকে বিলের থেকে উনি রাজনীতি শুরু করেছিলেন বিস্টল ওনারা দুই ভাই একসাথে এসেছিলেন এখানে এবং রাজনীতি করেছিলেন এবং বিস্টল ইউনিভার্সিটিতে উনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এরপরের থেকে যে উনি একটা যে কথাটা বলতেন আমি ইয়েকে এবাদত হিসাবে গণ্য করি এটা ওনার অত্যন্ত কাজে কর্মেও ইয়ে করেছেন আমি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন এবং আমাকে খুবই স্নেহ করতেন তো উনি যে আমাদের পেন্সুগঞ্জে যে কাজ করে গেছেন এগুলা মানুষ এখন চিন্তা ভাবতেছে তান্ডে নিয়ে তান্ডে নিয়ে চিন্তা করতেছেন যে 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 একজন মানুষ হারিয়েছে তারা এরকম আর পাবে কি না পেন্সুগঞ্জে যে সার কারখানা ওনার মাত ওনার কারণে আমরা পেয়েছি ফিরে ও উনি পাঁচ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পেন্সুগঞ্জ সার পেন্সুগঞ্জ সার্কুলার রোড একটা আর সি সি ডালাই করে ওনার কারণে এটা করেছেন এরপরে আপনার রিভার ভিউ একটা করেছেন শেখ রাসেল শিশু পার্ক করেছেন অনেক আনকমন কিছু অনেক অনেকগুলো জিনিস করেছেন যেগুলো অনেকের মাথায় যেটা আসে না তিনি অনেক নতুন কিছু করার জন্য একটা চিন্তা ভাবনা করতেন সবসময় নতুন কিছু তো বলতেন যে আমার যদি আল্লাহ ভালো রাখে হায়ার দেন তো আমি সিলেট তিনশো পুরা সিলেট জেলাকে একটা নতুন কিছু উপহার দিব পুরা বা পরে আমি সিলেট জেলা শেষ করে সংসদে আমি প্রস্তাব রাখবো ভালো কিছু আনকমন কিছু জিনিস উত্থাপন করব 
এভাবে চিন্তা ভাবনা ছিল এবং বিভিন্ন ইসলামিক প্রতিষ্ঠান তিনটা মসজিদ ইতিমধ্যে আপনার বাড়ির সামনে যে মসজিদ হাটুভাঙ্গা আমাদের এলাকায় একটা মসজিদ সার কারখানা একটা মসজিদ এখানেও বিস্টল সমাদ ভাই সহ ওনারা বিভিন্ন মসজিদ মাদ্রাসা আমাদের এলাকায় অনেক কিছু করে গেছেন আগামীতে আরও অনেক নতুন চিন্তা ভাবনা ছিল কেন তিনি একা আল্লাহ নিয়ে গেলেন এবং যে রাস্তাঘাট করেছেন ইতিমধ্যে বলে গেছেন খান ভাই সহ জামাল খান ভাই সহর যে সিলেট টু সুলতানপুর সড়ক এটার লাগে আমি গত ডিসেম্বর দেশে ছিলাম গিয়েছিলাম ওখানে ওই জায়গাতে যে মানুষ যেহেতু দোয়া করতেছে ওনার জন্য যেভাবে মানুষ চলাফেরা করে যে গাড়ি এখন বিশ মিনিটে চলে যায় সুলতানপুরে সিলেট থেকে মানুষ অত্যন্ত সুখ খুশি বা ওনার জন্য সব সময় সবাই দোয়া করতেছে যে যে রাস্তাটা হয়েছে আর অনেক কিছু আমরা নতুন কিছু পেলাম অনে যদি উনি বেঁচে থাকতেন তো আপনার মাধ্যমে আজকে আমি সবাইকে ওনার জন্য দোয়া করতে আল্লাহ যেন বেহস নসিব করেন এটাই আপনাদের কাছে আবেদন অসংখ্য ধন্যবাদ অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আমরা সামাদ ভাই আপনার কাছে শেষ মন্তব্য জানতে চাইবো যে শুক্রবার যে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান হতে চলেছে সেই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনি আমাদের দর্শকদেরকে যারা আসবেন তাদেরকে আপনি কিছু বলুন আমরা অলরেডি কিন্তু সিলেটে এই বইটা উদ্বোধন করেছিলাম বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার আর আমি অ্যানাউন্স করেছিলাম যে আমরা লন্ডন এবং নিউ ইয়র্কে এটার উদ্বোধন করব তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের একটা ভেরি স্ট্রং ডেডিকেটেড টিম আছে যারা আমাকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন এখানে তিনজন আছেন এই তিনজনই সেই টিমের মেম্বার আরও অনেক আছেন আপনারা দেখবেন শুক্রবার তো উদ্দেশ্যটা হলো যে আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে আমি একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছিলাম এই বইটা পাবলিশ করার জন্য আলহামদুলিল্লাহ পাবলিশ হয়ে গেছে আর কমেন্ট যারা পড়েছেন কমেন্টগুলোও আপনারা শুনেছেন যারা শুক্রবারে আসবেন তারাও ইনশাল্লাহ আমরা একটা বই তাদের হাতে তুলে দেব তারা দেখবেন এই ফিরিস্তিটা এইখানে রেকর্ড করা আছে উন্নয়নের ফিরিস্তি ওনার কার্যকলাপ ওনার জীবনে বিভিন্ন বন্ধু বান্ধব থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার থেকে শুরু করে সবারই লিখা আছে এইখানে তো আপনারা আসবেন সবাই আসবেন সাতটার সময় শুরু হবে অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি ডক্টর হাসান মাহমুদ মিনিস্টার ফর ব্রডকাস্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন প্রধান অতিথি সহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং বন্ধু বান্ধব কমিউনিটি মেম্বার্সরা থাকবেন এবং সবাইকে এক কপি করে বই দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব জানি না কত লোক আসবেন আর আমরা আশা করি যে সবার হাতে একটা করে দিতে পারবো তো আমার মনে হয় যে আমরা এই টিমটা আমরা যে এক্সাম্পল সেট করে দেব সেই এক্সাম্পলটা ভবিষ্যতে ফলো হবে এবং এই টিম মেম্বার অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এখানে অনেক ভলেন্টিয়ার টিম কাজ করছেন তারা তো দিন রাত কষ্ট করেছেন গত কয়েক সপ্তাহ আমরা দেখেছি তাদের তাদের উদ্দেশ্যে যদি আপনি কিছু বলতে চান বা তাদেরকে তাদেরকে যদি আমাদের এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি যদি আপনার কোনো মন্তব্য থাকে বক্তব্য থাকে যারা ভলেন্টিয়ার ছিলেন অনেকেই আমাকে মানে আমি দেশ থেকে আসার পরে আমাকে অ্যাপ্রোচ করে বলেছিলেন যে আপনি যখন লন্ডন উদ্বোধন করবেন আমাদের সাথে নিয়ে করবেন এবং সেটাই হচ্ছে তো আমরা প্রত্যেকটা এরিয়া আইডেন্টিফাই করে তাদের হাতে বিভিন্ন কাজ তাদের হাতে দিয়েছি যেমন হল ম্যানেজমেন্ট ফুড ম্যানেজমেন্ট তারপরে ও সরি আমি বলেছিলাম তিনজন ফারহান সহ চারজন এখানে উপস্থিত ফারহানো ইজ এ টিম মেম্বার উনি আবার পরিচালনা করবেন আবার আমাদের মনিরা পারভিন আমাদের চ্যানেল এস এন নিউজ কাস্টার উনিও পরিচালনা করবেন যৌথভাবে তো আমার মনে হয় যে আমরা লেটাস মেক ইট সাকসেসফুল সবাই আসবেন আর লেটাস সেট এন এক্সাম্পল ফর ফিউচার যাতে আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে আমি এটার এই কাজটা হাতে নিয়ে আমি কিছু এক্সাম্পল খুঁজে পাওয়ার জন্য এক্সপ্লোর শুরু করলাম জানতে চেয়েছিলাম যে আর কোনো নেতার নামে বা কোনো বই এভাবে বাহির হয়েছে কি না কিন্তু আনফর্চুনেটলি সিলেটের অনেক নেতা অনেক রাজনীতিবিদ অনেক মন্ত্রী প্রয়াত 
তাদের নামে কোনো স্মৃতি রাখা হয়নি সো আই থিঙ্ক উইল সেট এন এক্সাম্পল অবশ্যই অসংখ্য ধন্যবাদ এবং যে কোনো ভালো মানুষ সৎ মানুষ নির্ভীক মানুষ ব্যক্তিত্ববান মানুষকে যদি আমরা আমাদের স্মরণে রাখি তার প্রভাব আমাদের জীবনেও পড়ে ইতিবাচকভাবে যারা মাহমুদ সামাদ চৌধুরী আজকে প্রায় আড়াই বছর হয়ে গিয়েছে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন করোনা মহামারীর সময় কিন্তু আজ অবধি তার মৃত্যুটা অনেকটাই আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক এ কারণে মনে হয় যে তার আমাদের কাছে মনে হয় যে তিনি এখনও আমাদের আশেপাশে আছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি আলোচনায় বাংলাদেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক আলোচনায় রাজনীতির সংস্কৃতি নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করি তখন তার বিষয়টি থাকে প্রাসঙ্গিক কারণ তিনি সবাইকে সম্মান করতেন সম্মান নিয়ে কথা বলতে জান জানতেন একই সাথে তিনি রাজনীতিও করতেন এই যে চমৎকার ব্যক্তিত্বের একজন মানুষকে আমরা সিলেটবাসী হারিয়েছে সবক্তারাই বলেছেন যে তার এই এই হারানো আসলে অপূরণীয় তবে তার জীবন থেকে যদি আমরা কিছুটা অনুপ্রাণিত হই হয়তো যেটি সামাদ ভাই বলেছেন নতুন প্রজন্মের কেউ আসবেন এবং নতুন প্রজন্মের কেউ এসে যেন মাহমুদ সামাদ চৌধুরীর মতো রাজনীতিবিদ কিংবা তার মতো যারা রাজনীতিবিদ আছেন তাদের আদর্শকে ধারণ করে সে নতুন প্রজন্মই একটি সম্প্রীতির বাংলাদেশ একটি সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করবেন ধন্যবাদ যারা অনুষ্ঠান দেখেছেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম